పేదల ఇళ్లపై ముసురుతున్న నీలి మేఘాలు రాష్ట్రంలో వాయిదా పడుతున్న ఇళ్ల పట్టాల పంపిణీ ఈ అంశంపై ఏసీటీ సేకరించిన ప్రజాభిప్రాయ మాలిక రాష్ట్ర ప్రభుత్వం రేపటి నుంచి జరగాల్సిన ఇళ్ల పట్టాల పంపిణీ కార్యక్రమాన్ని వాయిదా చేసింది ఆగస్టు పదిహేనో తారీఖున మేము పట్టాలు ఇస్తాం దీని వాయిదాకి ప్రధానమైనటువంటి కారణం కోర్టుల్లో భూములు లిటిగేషన్లో ఉండటం అలాగే కరోనా కేసులు ఉండటం లేదా తెలుగుదేశం ప్రభుత్వం మోకాలు అడ్డుపుతుంది అనేటువంటి కారణాలు అనేటువంటి చూపి ఈరోజు వాయిదా వేసింది మేము రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని అడిగేది ఒకటే అడుగుతూ ఉన్నాం ఈరోజు రైతుల దగ్గర భూములు తీసుకునేటప్పుడు రైతులకి సముచితమైనటువంటి నష్టపరిహారం చెల్లిస్తే రైతులు కోర్టుల్లోకి వెళ్ళి లిటిగేషన్ అనేటువంటి ఏర్పడేటటువంటి కాదు కానీ రాష్ట్ర ప్రభుత్వము దుందుడుకు పద్ధతులతోటి అధికారం ఉందని రైతుల దగ్గర బలవంతంగా భూసేకరణ చేయటం వల్ల ఈ సమస్య అనేటువంటిది వచ్చింది ఇప్పుడైనా రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి మేము తెలియజేసేది ఏమిటంటే తక్షణం రైతులతోటి మాట్లాడి వాళ్ళకి సముచితమైనటువంటి నష్టపరిహారం అనేటువంటిది చెల్లిస్తే కోర్టు లిటిగేషన్లు అనేటువంటివి ఆగిపోతాయి అనేటువంటివి మేము తెలియజేస్తున్నాం ఆ పద్ధతి అనేటువంటివి పాటించాలి రెండవది మన విశాఖ నగరం విశాఖ జిల్లా మనం చూసుకున్నప్పుడు సుమారు రెండు లక్షల ఇరవై వేల మందికి ఇళ్ళ పట్టాలు ఇస్తామని ప్రభుత్వం ప్రకటించింది నగరంలోనే సుమారు లక్ష ఎనభై వేల మందికి ఇస్తామని కూడా లబ్ధిదారులు ఎంపిక చేసింది మేము రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని అడిగేది ఏమిటంటే గత తెలుగుదేశం ప్రభుత్వంలో మీరు వారు లబ్ధిదారులకు ఎంపిక చేసినటువంటి వాళ్ళని కొన్ని వేల మందిని రద్దు చేశారు ఇది సరైనటువంటిది కాదు వాళ్ళకి జైన అప్పటికే ఇల్లు నిర్మించిస్తున్నట్లు ప్రకటన కూడా చేశారు ఎక్కడెక్కడ ఇస్తున్నట్లు అలాట్మెంట్ కూడా లెటర్స్ ఇచ్చారు వాటితో పాటు ఇరవై ఐదు వేల నుంచి యాభై వేల రూపాయల వరకు డీడీలు కూడా చెల్లి కట్టించుకున్నారు కానీ వాళ్ళందరూ ఇప్పుడు ఎలా రద్దు చేస్తారు ఇది సమంజసమా ఇది సరైనటువంటిది కాదు మరొకటి ఎనిమిది వేల నాలుగు వందల ఇల్లుని బేస్మెంట్ల వరకు నిర్మించినటువంటి వాటిని రద్దు చేశారు ఎందుకు రద్దు చేయాలి టిట్కో వాళ్ళు వేగంగా కట్టట్లేదని రద్దు చేశారు మరి రద్దు చేసేటప్పుడు కొత్తగా ఇంకోరు వెంటనే ఇవ్వాలి వాళ్ళకి ఇవ్వలేదు మూడోది ఇన్స్టిట్యూట్ కింద మురికివాడల్లో ఉండేటటువంటి ప్రాంతంలో ఎక్కడుండే వాళ్ళకి అక్కడ ఇల్లు నిర్మిస్తామని చెప్పి వాళ్ళ ఇల్లు అన్నీ కూడా తొలగించారు పునాదులేశారు కానీ ఈ ప్రభుత్వం సంవత్సర కాలం అయింది దాదాపు ఏడు ఎనిమిది వేల మంది ఇటువంటి వాళ్ళు ఉన్నారు వాళ్ళకి ఇల్లు కూడా నిర్మాణం ఈరోజు కూడా ప్రారంభం కాలేదు అందువల్ల ఆర్భాటాలు వదిలేసి నిజాయితీతోటి ఈ లబ్ధిదారులు ఎంపిక చేయటం కానీ గత ప్రభుత్వం లబ్ధిదారులకు ఎంపిక చేసినటువంటి వాళ్ళు అర్హులందరూ కూడా ఇవ్వాలనేటువంటిది డీడీలు కట్టించుకున్నటువంటి వాళ్ళందరూ కూడా ఇల్లు కూడా ఇవ్వాలనేటువంటి మేము డిమాండ్ చేస్తున్నాం అలాగే ప్రభుత్వం ఇస్తానన్నటువంటి రెండు లక్షల ఇరవై వేల ఇళ్ళ పట్టాలనేటువంటివి అందరికి కూడా ఇవ్వాలి ఇందులో మరలా వాళ్ళని స్క్రీనింగ్ పేరు మీద ఇంకో పేరు మీద తొలగించేటటువంటి చర్యలు చేపట్టాలని మేము కోరుతూ ఉన్నాం హుదూత్ కింద గత తెలుగుదేశం ప్రభుత్వం సినిమా సంబంధించినటువంటి వాళ్ళు కానీ అనేక మంది పారిశ్రామికవేత్తలు అనేక దాతృత్వం కలిగినటువంటి వాళ్ళు సంస్థలు వీళ్ళందరూ కూడా ఇల్లు నిర్మించారు మరి ఆ ఇళ్ళన్నీ ఇప్పుడు కూడా ప్రభుత్వం అలాట్ చేయలేదు గత ప్రభుత్వం దురుద్దేశంతో చేయలేదు ఈ ప్రభుత్వం ఇప్పటివరకు అలాట్మెంట్ చేయలేదు అందువల్ల ఈ ఆగస్టు ఫిఫ్టీన్త్ లోపే అర్హులైనటువంటి వాళ్ళందరికి కూడా ఈ ఇళ్ళన్నీ కూడా వాళ్ళకి అలాట్మెంట్ చేయాలి అలాగే ఇతర కన్స్ట్రక్షన్ అయినటువంటి ఇళ్ళన్నిటిని కూడా అలాట్మెంట్ చేయాలనేటువంటిది మేము డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం ప్రభుత్వం ఇళ్ళ పట్టాలు ఇస్తాను ఎనిమిదో తారీఖు అని చెప్పేసి దాన్ని ఆగస్టు పదిహేనుకు వాయిదా వేయటం అనేది విశాఖపట్నం ప్రజల్లో కూడా తీవ్ర నిరాశను కలిగించింది అయితే దీనికి ప్రభుత్వం చెప్తుంది ఏంటంటే తెలుగుదేశం పార్టీ వాళ్ళు కోర్టుల్లో కేసు వేశారు రాజధాని భూములకు సంబంధించి అక్కడ ఇవ్వటానికి లేకుండా ఈ కోర్టు కేసులు అడ్డంకులు అనేవి ప్రధానం అని చెప్పేసి మంత్రి గారు బొత్స సత్యనారాయణ గారు కూడా ప్రకటన చేస్తున్నారు అంతేకాదు ఇప్పుడు విశాఖపట్నంలో కూడా చాలా మంది ముప్పై సంవత్సరాలు నలభై సంవత్సరాల నుంచి కూడా సాగు చేసుకుంటున్న భూములు ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ భూముల్ని పేదల సాగులో ఉన్న భూముల్ని లేదనుకుంటే పేదల అండర్లో ఎప్పుడో ఇచ్చేసిన భూముల్ని ఇప్పుడు మీకు హక్కు లేదు అని చెప్పేసి ఈరోజు ఆ భూములన్నిటిలో కూడా ఫ్లాట్లు వేసి మళ్ళీ పేదలకు ఇస్తామని చెప్పేసి వాళ్ళ దగ్గర నుంచి బలవంతంగా భూ సేకరణ అనేది చేశారు యాక్చువల్గా ఈ ప్రభుత్వం గతంలో చంద్రబాబు నాయుడు గారు చేసిన ల్యాండ్ పూలింగ్ విధానాన్ని బాగా వ్యతిరేకించింది కానీ అదే ల్యాండ్ పూలింగ్ విధానంలో మన విశాఖపట్నంలో పేదల దగ్గర భూముల్ని ల్యాండ్ పూలింగ్ పేరుతో ఏ విధంగా తీసుకుంటుందని చెప్పేసి ప్రజలు కూడా చాలా చోట్ల విశాఖపట్నంలో ఆరు ఎకరాలు 
సేకరించాలని చెప్పేసి అనుకున్న దాంట్లో దాంట్లో చాలా చోట్ల ఈ రకంగా ల్యాండ్ పూలింగ్కి మేము భూములు ఇవ్వమని చెప్పేసి రైతులందరూ కూడా కోర్టులకు వెళ్ళడం జరిగింది ఇండివిజువల్గా వెళ్ళారు ఎందుకంటే మేము ముప్పై నలభై ఏళ్ళ నుంచి ఉన్నాం మా భూములు ఎలా తీసేసుకుంటారు మాకేంటి ఆధారం అని చెప్పేసి వాళ్ళని అడగటం అలాగే వాళ్ళకి రెండు వేల పదమూడు భూ సేకరణ చట్టం ఉంది అప్పు ఆ భూ సేకరణ చట్టాన్ని అనుగుణంగానే సరే నష్టపరిహారం ఇచ్చే భూములు తీసుకుంటున్నారా అంటే అది కూడా కాదు ల్యాండ్ పూలింగ్ చంద్రబాబు నాయుడు గారు గతంలో ఏదైతే చేశారో ఆ రకంగా ల్యాండ్ పూలింగ్లో ఈ భూములు తీసుకోవాలని చెప్పేసి ఈయన చూస్తున్నారు ఇది చాలా దుర్మార్గం ఎందుకంటే వాళ్ళు పేదలే ఇప్పుడు ఇచ్చేవాళ్ళు పేదలే పేదలు పో కొట్లు కొట్టి మళ్ళీ ఇంకో పేదలకి న్యాయం చేస్తానండి ఎంతవరకు సబ్ అని చెప్పేసి నేను అభిప్రాయపడుతున్నాను అలాగే ఈరోజు పట్టణ ప్రాంతంలో అరవై గజాలు ముప్పై గజాలు స్థలం లేకుండా కోట్లాది మంది కార్మికులు ప్రజలు అందరూ కూడా ఉన్నారు మరి వాళ్ళ అంత సంగతి చూడాల్సిన పరిస్థితి ఉంది వాళ్ళందరికీ కూడా సుధీర్ ప్రాంతాలకి దూరంగా ఎక్కడో అవుట్స్కట్స్ కూడా కాదు ఎక్కడో వేరే మండలాల్లో దాదాపుగా ఈ పది మండలాల్లో కూడా భూములు చూసామని చెప్పేసి అక్కడ ఇవ్వటానికి విశాఖపట్నం వాళ్ళందరినీ కూడా ఆ రకంగా తరలించడానికి కూడా ఒక ప్రయత్నం అయితే చేస్తున్నారు అలా కాకుండా వేలాది ఎకరాలు వందలాది ఎకరాలు విశాఖపట్నం నడిబొడ్లో కూడా చాలామంది ఆక్రమణలు ఉన్నాయి ఆ భూముల జోలికి మాత్రం ఈ ప్రభుత్వం వెళ్ళట్లేదు గత ప్రభుత్వం వెళ్ళలేదు ఈ ప్రభుత్వం వెళ్ళలేదు మరి ఆ భూములు తీసుకొని ఆ భూముల్లో పేదలకు పెట్టాలవచ్చు కదా అది కూడా చేయదు కాబట్టి విశాఖపట్నం అనేది భూ కబ్జాలకి వేదిక అయిపోయింది ఇప్పుడు రాజధాని ప్రకటించిన తర్వాత ఇంకా భూములు విలువ పెరిగిపోతున్నాయని చెప్పేసి ఈ చుట్టూ విశాఖపట్నం లేదంటే విశాఖపట్నం చుట్టూ ఉండే భూములన్నింటినీ కూడా ఇష్టం వచ్చినట్లు కూడా కబ్జాలు చేశారు దీని మీద గతంలో సిట్టేశారు సిట్టేసి ఆ నివేదికను బయట పెట్టకుండా వదిలేశారు ఈ ప్రభుత్వం మళ్ళీ మళ్ళీ ఇంకో సిట్టేసింది అది ఇంకా బయటకు రాలేదు అంటే భూములు అనేవి చాలా విలువైనవి కాబట్టి వాటన్నిటినీ కూడా ఈరోజు పెద్ద పెద్ద వాళ్ళ చేతుల్లో ఉండడం పేదలు మాత్రం ఎక్కడికో విసిరేసినట్టుగా చేయటం అనేది చాలా దుర్మార్గం ఏది ఏదేదైనా సరే విశాఖపట్నంలో అర్హులైన వాళ్ళందరికీ కూడా భూములు కొనైనా సరే మేము పట్టాలు ఇస్తాం స్థలాలు ఇస్తాం అని చెప్పేసి అంటారు మరి కొనండి లేదంటే కబ్జాల్లో ఉండే భూములు అన్నింటినీ కూడా తీసుకోండి ఆ రకంగా తీసుకొని అయినా సరే అందరికీ న్యాయం చేయాలి ఏదైతే ప్రభుత్వం చెప్తుందో గతంలో మేలే ఇవ్వాలి ఆ మే నుంచి జులై ఎంది అన్నారు ఎంది నుంచి మళ్ళీ ఆగస్ట్ పదిహేను అంటున్నారు మరి అప్పటికైనా ఇస్తారా లేదో తెలియదు కాబట్టి ప్రభుత్వం ఏదైతే ఇచ్చిందో ముప్పై లక్షల మందికి ఇల్లు ఇస్తానని చెప్పేసి అన్నారు ఆ స్థలాలు ఇస్తానని చెప్పేసి అన్నారు వాటన్నిటిని కూడా ఇచ్చి పేదలను ఆదుకోవాలని చెప్పేసి నేను కోరుతున్నాను తెల్లవారితే జులై ఎనిమిదో తారీఖు నాడు అందరూ ఇళ్ళు లేని ప్రతి పేదవాళ్ళకు కూడా ఇళ్ళ స్థలాలు వస్తాయని చెప్పేసి అని చెప్పి ఎదురు చూస్తున్న నేపథ్యంలో ఈరోజు తెలుగుదేశం గవర్నమెంట్ కోర్టుకు వెళ్ళింది అందుకని మేము ఆగామని చెప్పేసి అని చెప్పి అధికార వైఎస్ఆర్ పార్టీ చెప్పడం విడ్డూరంగా ఉంది గత పాలకులు తెలుగుదేశం హయాంలో కూడా ప్రధానమంత్రి యోజన ఆవాజ్ యోజన ప్రకారం హౌస్ ఫర్ ఆల్ అందరికీ ఇళ్ళు ఇస్తామని చెప్పేసి అని చెప్పి ఒక స్కీమ్ పెట్టి ఒక్కొక్క మనిషి దగ్గర యాభై వేల రూపాయల దాకా పేదవాళ్ళు అనే వాళ్ళందరి దగ్గర యాభై వేలు దాకా కట్టించుకోవడం జరిగింది డీడీలు కట్టారు అలాట్ చేశారు అలాట్ చేయడం కూడా జరిగింది నీది ఈ ఫ్లాట్ ఈ ఫ్లాట్ అని కూడా చెప్పడం జరిగింది నిర్మాణం అయిపోతే మీకు హ్యాండ్ ఓవర్ చేస్తామని చెప్పేసి అని చెప్పారు ఈ లోపే ఎన్నికలు వచ్చినాయి ఎన్నికలు వచ్చాక డబ్బులు కట్టే వాళ్ళందరి పరిస్థితి ఏంటని చెప్పేసి అని చెప్పి అగమ్య గోచరం పరిస్థితి విశాఖ జిల్లాలో నెలకొని ఉంది విశాఖ జిల్లాయే కాదు స్టేట్ వైడ్ కూడా ఇదే పరిస్థితి కాబట్టి గత ప్రభుత్వం ఇల్లు లేని పేదవాళ్ళందరూ కూడా ఇల్లు ఇల్లుకి అప్లై చేసుకోండి అని చెప్పేసి అంటే ఇల్లు లేని పేదవాళ్ళు ఇటువంటి మహా మెట్రోపాలిటన్ సిటీస్లో ఉన్న మహా పెద్దవాళ్ళు పేదవాళ్ళందరూ కూడా అప్లై చేసుకోవడం జరిగింది ఇప్పుడైనా గవర్నమెంట్ వెంటనే వాళ్ళందరికీ కూడా ఆ కట్టిన డీడీలకి డబ్బులు డబ్బులతో ముడిపెట్టి వెంటనే ఇళ్ళ స్థలాలన్నీ కూడా ఆ ఇల్లు పూర్తి అయిన ఇళ్ళు ఇలా కేటాయించాలని చెప్పేసి డిమాండ్ చేస్తున్నాం అదేవిధంగా ల్యాండ్ పూలింగ్ పెట్టి వేలాది ఎకరాల భూమిని ఏప్రిల్ నాటికల్లా ఏ ఉగాది నాటికి ఉగాది సంవరాలని చెప్పేసి అని చెప్పి పేదవాళ్ళందరికీ ఇళ్ళు ఇస్తానని చెప్పేసి అని చెప్పి అట్టహాసంగా ప్రకటన చేశారు ఈలోపు కరోనా వచ్చింది ఇప్పుడు మళ్ళీ ఆగస్టు పదిహేను స్వాతంత్రం వచ్చిన రోజు నాడు ఇస్తానని చెప్పేసి అని చెప్పి చెప్తున్నారు అంటే అందరినీ ఇప్పుడు గుర్రం గుర్రం ముందు మావటివాడు పచ్చగడ్డేసి అది ఆకలితో పరిగెట్టి పరిగెడితే పరిగెడితే పరిగెడుతుంటుంది ఆ గడ్డ ఎప్పుడు ఎందుకోవాలని చెప్పేసి అని ఈరోజు ఆ పరిస్థితి నెలకొని ఉంది పాలకులు మారిన ప్రభుత్వాలు మారిన పేదవాళ్ళకి నిలువ నీడ లేకుండా ఉండే పరిస్థితి కనపడుతుంది పట్టణాల్లో ఇళ్ళు ఇళ్ళు ఇళ్ళ స్థలాలు లేకుండా లేవు ఖచ్చితంగా ఉన్నాయి ప్రభుత్వ
ఉన్నారు కాబట్టి ప్రభుత్వ భూముల్ని అమ్మేసి డబ్బులు చేసుకోవాలని చెప్పేసి అని చెప్పే చెప్పే పద్ధతిలో వాళ్ళు వేగంగా పాములు కదుపుతున్నారు కానీ పేదవాళ్ళకి మాత్రం ఇల్లు ఇవ్వడానికి మాత్రం మేనమేషా లెక్కేసే పరిస్థితి వస్తుంది కనుక గొడ్డలు వేరైనా రంగులు ఒకటే అందుకని పోరాటమే పరిష్కారం పేదవాళ్ళందరికీ ఇళ్ల స్థలాలు కావాలంటే ఇళ్ల పట్టాలు ఇళ్ళు అట్లాగే ఈరోజు ఏదైతే మన మనం డబ్బులు కట్టామో వీళ్ళందరికీ కూడా ఇళ్ల స్థలాలు ఇచ్చేంత వరకు కూడా పేదవాళ్ళందరూ ఐక్యంగానే పోరాటం చేయాల్సిన అవసరం ఉందని చెప్పేసి అని తెలియజేస్తూ ఉన్నాను జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు తన పాదయాత్రలో మరి ప్రజల తాలు కష్ట కష్టాలు తెలుసుకొని ఇల్లు లేనటువంటి వారి ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ఇల్లు ఇవ్వాలని ఆ రోజు ఏదైతే పాదయాత్రలో మాట ఇచ్చారో ఆ మాట ప్రకారంగా తన ఎన్నికల్లో గెలిచి ముఖ్యమంత్రి అయిన వెంటనే ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ఇల్లు ఇవ్వాలి ఇంటి స్థలం లేనటువంటి ఇంటి స్థలం ఇవ్వాలి అనేటువంటి ఆలోచనతో ఇవేళ మరి ప్రభుత్వం రాగానే అసెంబ్లీలో బిల్లు పాస్ చేసి ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఇల్లు ఇచ్చే కార్యక్రమం మొదలు పెట్టడం జరిగింది దాంట్లో భాగంగా సుమారు రాష్ట్రంలో ముప్పై లక్షల మందికి భారతదేశంలో ఏ రాష్ట్రంలోనూ ఏ ముఖ్యమంత్రి చేయనటువంటి విధంగా ఏ ఒక్కరు ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఇల్లు లేనటువంటి వాళ్ళు ఇల్లు ఇవ్వాలనేటువంటి ఆలోచనతో మరి గ్రామ వాలంటీర్ల ద్వారా ఇంటింటికి సర్వే చేయించి మరి ముప్పై లక్షల మందిని అర్హులుగా గుర్తించి ఇవాళ ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఇల్లు ఇంటి స్థలం కూడా ఇవ్వాలనేటువంటి ఆలోచనతో చేస్తూ ఉంటే మరి దాన్ని అడ్డుకొని పేదవాళ్ళకి ఇల్లు లేకుండా చేయాలంటే దృక్పథంతో ఇది చేస్తే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీకి పేరు వస్తుందన్న ఆలోచనతో మరి ఇవాళ మాజీ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు గారు మరి దీన్ని అడ్డుకొని కోర్టులకు వెళ్ళి కోర్టులు స్టే ఆర్డర్లు తీసుకొచ్చి ఇది ఎవరు కూడా పేద ప్రజలకు ఇల్లు లేకుండా చేయడం అనేటువంటిది చాలా దుర్మార్గం మరి దీన్ని మరి ప్రజలందరూ కూడా గమనించి దీన్ని ఖండించవలసిన అవసరం ఉంది మరి చంద్రబాబు నాయుడికి నేనైతే ఒకటే చెప్పేది మరి తను ముఖ్యమంత్రిగా పా పద్నాలుగు సంవత్సరాలు చేసి మరి ఏ ఒక్క పేదవాడికి కూడా ఒక ఇల్లు కూడా ఇవ్వలేని పరిస్థితి మరి ఈయన జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు తను పాదయాత్ర చేసినటువంటి సందర్భంలో ఏదైతే మాట ఇచ్చారో ఆ మాట ప్రకారంగా ఈవేళ పేదవాడికి ఇల్లు ఇవ్వాలంటే దృక్పథంతో చేసిన పనిని అడ్డుకోవడం చంద్రబాబు నాయుడికి తగ తగదు తను ఐదు సంవత్సరాల్లో రాష్ట్రం మొత్తం మీద రెండు లక్షల మందికి కూడా కూడా ఇల్లు ఇవ్వలేనటువంటి పరిస్థితులు ఉన్నారు ఇవాళ ఎట్ ఏ టైమ్ తను ముఖ్యమంత్రి అయినట్టు ముప్పై లక్షల మందికి ఇవ్వడం అనేటువంటిది చాలా గర్వించినట్టు విషయం దీన్ని మిగతా పార్టీలు ఇవాళ నేనైతే అన్ని పార్టీలు కోరుతున్నాను సిపిఐ సిపిఎం బీజేపీ జనసేన పార్టీలు దీన్ని ఖండించి మరి జగన్మోహన్ రెడ్డి చేస్తున్నటువంటి దానికి మిగతా పార్టీలన్నీ కూడా మద్దతు తెలియజేసి ఇల్లు లేనటువంటి అందరు కూడా ఇల్లు ఇచ్చేటటువంటి కార్యక్రమం జగన్మోహన్ రెడ్డి చేసిన దాన్ని మద్దతు తెలియజేసి ఏదైతే కోర్టులకు వెళ్ళి స్టే ఆర్డర్లు ఇంజక్షన్ ఆర్డర్లు తీసుకొచ్చి పేదవారికి లబ్ధి చెందుతున్నటువంటి ఈ పథకాలు లాభ్ చేస్తున్న దాన్ని మరి ఖండించి మరి చంద్రబాబు నాయుడు చేస్తున్నటువంటి ఈ దురాఘాతాలకి అడ్డుకట్ట వేయాలని చెప్పేసి ఈ సందర్భంగా మనం చేస్తున్నాం మరి దీన్ని ప్రజలందరూ కూడా గమనించి మరి దీన్ని ఖండించి మరి చంద్రబాబు నాయుడు చేస్తున్నటువంటి దురాఘతాలకి మరి చెక్ చేయ పెట్టాల్సిన అవసరం ఉంది మరి దీన్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని రేపు జరగబోయేటువంటి స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో మరి చంద్రబాబు నాయుడికి సరైన బుద్ధి చెప్పాలంటే రాష్ట్రంలో ఏ ఒక్క సీటు కూడా నగ్గకుండా ప్రజలందరూ కూడా ఏకతాటి మీద ఉండి వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ మద్దతు ఇవ్వాలని అదేవిధంగా ఇప్పటికైనా చంద్రబాబు నాయుడు కోర్టులో వేసిన కేసుని విత్డ్రా చేసుకొని పేద ప్రజలకి ఈ జగన్మోహన్ రెడ్డి చేస్తున్నటువంటి సహాయాన్ని వారికి అందే విధంగా మరి సహాయపడాలని చెప్పి కూడా ఈ సందర్భంగా కోరుతున్నాను అనేక మంది పేదలు మధ్యతరగతి ప్రజానీకం ఎనిమిదో తేదీ నుండి ఇళ్ళ స్థలాలు ఇస్తారని అనేక ఆశలు పెట్టుకుని చూశారు ఈ ప్రభుత్వం ఆగస్టులో ఇస్తామని వాయిదా ఇవ్వడం అనేది జరిగింది ఇది రెండోసారి వాయిదా విశాఖపట్నంలో లక్ష ముప్పై ఐదు వేల నుండి లక్ష యాభై వేల మంది ఎవరైతే పేదలు ఉన్నారో మధ్యతరగతి ప్రజానీకంలో వీళ్ళందరూ ఇల్లు లేవు అనేది అంతకుముందు ఇక్కడున్న కార్పొరేషన్ వాళ్ళు సర్వే చేశారు జిల్లా మొత్తం మీద రెండు లక్షల ముప్పై ఐదు వేల మంది ఉన్నారనేది కూడా వివిధ పంచాయతీల్లోని అట్లాగే మున్సిపాలిటీలో కూడా సర్వేలు చేస్తున్నాయి వీళ్ళందరికీ ఇల్లు కావాలంటే వేలాది ఎకరాలు కావాల్సింది గత తెలుగుదేశం ప్రభుత్వం కూడా ఇట్లాంటి సర్వేలే చేసింది ఆ సర్వే సందర్భంగా విశాఖపట్నంలో అనేక మంది దగ్గర డీడీలు ఇవన్నీ కట్టించుకున్నారు జేఎన్ఆర్ఎం హౌసెస్ సంబంధించిన కానీ లేదు టిట్కో లోన్కి సంబంధించిన దానిది కానీ అలాగే ప్రధానమంత్రి ప్రత్యేకించి నిధులు కేటాయించి నాలుగు లక్షల యాభై వేల రూపాయలు ఇల్లుకు సంబంధించిన కానీ ఇవన్నీ లబ్ధిదారులకి ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరినీ గుర్తించారు వాళ్ళ చేత డీడీలు కూడా కట్టించుకున్నారు ఆ సందర్భంగా కేటాయిస్తామన్న లోపలే ఎన్నికలు కూడా కోడ్ వచ్చింది ఇవ్వలేకపోయారు తర్వాత వచ్చిన వాళ్ళందరికీ
ఏవైతే ఇల్లు కట్టారో ఇల్లు కట్టిన వాళ్ళకి ఎవరైతే డీడీలు కట్టారో వాళ్ళు జెన్యునా కాదనే పద్ధతిలో కాకుండా వాళ్ళు ఇష్టరాజ్యంగా వ్యవహారం చేస్తారంటే ఇది సరైనది కాదు ఎందుకంటే పేదలు అనేవాళ్ళు గతంలో సర్వేలు చేస్తున్నారు ఇప్పుడు కూడా సర్వేలు చేస్తున్నారు ఏ వార్డు కా వార్డు వీడికి ఇల్లు ఉందా లేదనేది పెడితే వాళ్ళు చెప్పేస్తారు అగ్ర వార్డులో అలాంటి వాళ్ళకి ఇల్లులు కేటాయించవచ్చు ఆ రకంగా ఇల్లులు కేటాయించకుండా గతంలో తెలుగుదేశం కార్యకర్తలకి తెలుగుదేశం కేటాయించుకున్నట్టు ఇప్పుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి కూడా అదే పద్ధతిలో వ్యవహారం చేస్తే వాళ్ళకి వీళ్ళకి తేడా ఏంటి అనేది చెప్పదలుచుకున్నాం అదే కాకుండా గతంలో డీడీలు కూడా కట్టున్నారు ఆ డీడీలు కట్టిన అనేక ఆశలతో ఉన్నారు వేలాది మంది అప్పులు చేసి డీడీలు కట్టిన సందర్భాలు కూడా ఉన్నాయి ఇదో ఈరోజు వస్తుంది అదో వస్తుంది అనే పరిస్థితిలో ఉన్నారు అలాగే చాలామంది అద్దెలలో ఉండి ఇప్పుడు వస్తే వెళ్ళిపోదాం అనే పరిస్థితులు కూడా ఉన్నారు వీళ్ళందరికీ ఏం సమాధానం చెప్తుంది ప్రభుత్వం అంటే ఎవరైతే పేదలు ఉన్నారో ఇల్లు లేదో వాళ్ళందరితో వాళ్ళ జీవితాలతో ఆటలు ఆడుకుంటున్నారనేది స్పష్టంగా అర్థమవుతుంది జీవో నెంబర్ సెవెంటీ టూ అలాగే తీసుకొచ్చారు దాదాపు విశాఖపట్నంలో ఉన్న వాళ్ళందరికీ ఆరు వేల నూట పదహారు ఎకరాల్లో భూములు ఇస్తాం స్థలాలు ఇస్తామని తీసుకొచ్చారు ఎవరైతే ఆ భూములు సేకరిస్తున్నా చట్టం ప్రకారం కూడా అది సేకరించలే కాబట్టి వాళ్ళు కోర్టుకు వెళ్ళారు మా భూములు తీసుకున్నప్పుడు మా నష్టపరిహారం ఇవ్వకుండా ఇబ్బందులు పెడుతున్నారనేది కూడా ఉంది ఇవన్నీ జట్లను చేసే వ్యవహారం తప్ప ప్రజల యొక్క ప్రయోజనాలని పరిష్కరించే పద్ధతులు లేదు కాబట్టి ఇప్పటికైనా ప్రభుత్వం ఎవరైతే లబ్ధిదారులు ఉన్నారో ఎవరైతే డీడీలు కట్టాలో వాళ్ళకి సంబంధించి జెన్యున్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరికీ ఇల్లు కట్ వెంటనే కేటాయించాలి అదే సందర్భంలో ఎవరికైతే ఇల్లు ఇవ్వాలని ఎందుకంటే నవరత్నాలు అదొక ప్రధానమైన భాగం ఇల్లుకి సంబంధించిన దాంట్లో అన్ని రత్నాలు ఏం చేశాను ఇంకేం లేదు అనే దగ్గర ఉన్నారు నవరత్నాలు ఇల్లు స్థలం ఇల్లు అనేది చాలా కీలకమైంది ఈరోజు రేపు విశాఖపట్నం ఆర్థిక రాజధానిగా అభివృద్ధి అవుతుంది రేపు ఎగ్జిక్యూటివ్ క్యాపిటల్ కూడా ఆగబోతుంది అద్దె ఇల్లు అద్దెలు కూడా పెరిగిపోతూ ఉన్నాయి వలసలు విపరీతంగా పెరుగుతున్నాయి ఈ నేపథ్యంలో ఇల్లులు అనేవి చాలా కీలకమైంది గతంలో మనందరూ తెలుసు జేఎన్ఆర్ఎం హౌసెస్ ఇచ్చారు అలాగే వ్యాంబే హౌసెస్ ఇచ్చారు అనేక మందికి ఇల్లు కల్పన చేశారు ఈరోజు స్థలాలు ఉన్నవాళ్ళు ఆ స్థలాలు ఇల్లు కట్టుకుంటాం అనుకున్న రికమెండేషన్లు ఇవన్నీ ఉండే పరిస్థితి ఉంది కాబట్టి ఇప్పుడు వాలంటీర్ వ్యవస్థ వచ్చింది ఎవరు జన్యునా ఎందుకంటే యాభై కుటుంబాల్లో వాడికి ఇల్లు ఉందా లేదా వాడు వైట్ కార్డు హోల్డరా కాదా వీడు న్యాయంగా ఇవ్వచ్చా లేదా అనేది కూడా స్పష్టంగా వాలంటీర్ చెప్పేస్తారు కాబట్టి ఇది వాళ్ళు ప్రామాణికం చేసుకోవచ్చు లేదనుకుంటే సచివాలయాలు ఇప్పుడు వచ్చాయి సచివాలయాలకు సంబంధించిన దాంట్లో కూడా వాడుకు సచివాలయం ఉంది పది మంది ఉన్నారు వెళ్ళి ఎంక్వైరీ చేస్తే ఎవరు జన్యున్ ఎవరు జన్యున్ కాదనేది కూడా తెలుసుకుంది కాబట్టి నేను ప్రభుత్వానికి అడగ తెలుసుకుంది అంటే పేదలకు ఇల్లు స్థలాలు ఇచ్చే దగ్గరే మీకు చిత్తశుద్ధి ఉందా లేదా వాయిదాల పర్వం వేసి ఆగస్టులో అని చెప్పి ఆగస్టు వరకు ఇల్లు చూడాల్సి ఉంటుంది ఆగస్టులో ఇచ్చి ఎలక్షన్లు వ్యవహారాలాగా ఉంది తప్ప రేపు కార్పొరేషన్ ఎలాగా తెలుగుదేశాన్ని దెబ్బ కొట్టి వైఎస్ఆర్ పార్టీ రావాలనే పద్ధతులు ఉంది తప్ప ప్రజలకి న్యాయం చేసే పద్ధతులు లేదు కాబట్టి ప్రభుత్వం పునఃపరిశీలన చేయాలి ఎందుకంటే చాలా ఆశలు పెట్టుకొని వీళ్ళందరూ ఉన్నారు కాబట్టి ఇల్లు స్థలాలు అనేవి జీవితంలో చాలా కీలకమైనది కాబట్టి ప్రభుత్వం వాళ్ళే చెప్పారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు చెప్పారు సుదీర్ఘ పాదయాత్రలో చాలామంది కళ్ళల్లో నీళ్ళు చూశాను నేను చూశాను అట్లాగే విన్నానని కూడా చెప్తున్నారు ఇల్లు స్థలాలు కూడా చూశారు విన్నారు కూడా చాలామంది పేదల బాధలు కాబట్టి ఈ బాధల్లో వెంటనే ప్రభుత్వం జోక్యం చేసుకొని దీన్ని పరిష్కరించే దిశలో ఉండాలి ఒక ఫేజ్ మానర్లో కూడా పరిష్కారం చేయాలి ఫేజ్ మానర్లో పరిష్కారం చేయకపోతే ఇది జట్లం అయ్యే పరిస్థితి ఒకప్పుడు దాదాపు ఎనభై ఐదు వేల మంది ఉండేది నూట లక్ష యాభై వేల మంది అయ్యారు ఇప్పుడు రెండు లక్షల పాతిక వేల మంది పెరిగారని చెప్తున్నారు జనాభా పెరుగుతూ ఉంది స్థలాలకు సంబంధించిన దాంట్లో ఇప్పుడు ప్రభుత్వం కూడా సో ప్రభుత్వ స్థలాలు అమ్మేస్తూ ఉంది అమ్మేస్తే రేపు ఇళ్ళ స్థలాలు ఇవ్వడానికి ఎక్కడ ఉంటుంది స్థలం కాబట్టి అది కూడా ఆలోచించాలి పునఃపరిశీలన చేయాలి ఏపీఐసీ స్థలాలు కానీ లేదనుకుంటే ఉడా స్థలాలు కానీ లేదా ప్రభుత్వ స్థలాలు కానీ ఎండోమెంట్ లాంటి స్థలాలు కానీ ఇవన్నీ పరిరక్షించి వీళ్ళందరికీ ఇల్లు ఇళ్ళ స్థలాలు ఇవ్వాలనేది సిపిఎం పార్టీకి మేము డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాము ఇది పరిష్కారం చేయకపోతే ప్రజలు పెద్ద ఎత్తున తిరుగుబాటు చేస్తారని ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నాం పథకాలు అమలు విషయంలో ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం గత ప్రభుత్వానికి భిన్నంగా లేదు ఈ పథకాలు అమలాన్ని అనేటువంటిది ఏ ప్రభుత్వం అయినా ప్రభుత్వం యాస్టిజ్గా ఉంటుంది కానీ పార్టీలు మాత్రమే మారుతూ ఉంటాయి కానీ ప్రజలకి సంబంధించినటువంటి పథకాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటన్నిటిని కొనసాగించాల్సినటువంటి బాధ్యత తర్వాత వచ్చిన ప్రభుత్వం మీద కూడా ఇది ఉంటుంది కాబట్టి లబ్ధిదారులు ఎవరు అంటే ప్రజలు అవుతారు కా
ఎటువంటి పరిహారం ఇవ్వకుండా వాటిని పూలింగ్ చేయడం వల్ల వాళ్ళు కోర్టులకి అది వెళ్ళ వెళ్ళడం అన్నది వెళ్ళేటట్టుగా చేయడం అన్నది ఈ యొక్క ప్రభుత్వం చేసింది కాబట్టి ఇది ఇది ఇతర ప్రతిపక్షాల మీద తప్పుని వేయడానికి అనేటువంటిది ఇది కనబడతా ఉంది కాబట్టి నువ్వు చేసేది సక్రంగా చేసే పద్ధతిలో ఉండాలి ఒకటి రెండోది అమరావతి భూముల్లో ఇన్సైడర్ ట్రేడింగ్ జరిగింది అని చెప్పేసి అని ఓ పక్క నువ్వు చెప్తున్నావు ఇప్పుడు ల్యాండ్ పూలింగ్ ద్వారా ఇక్కడ మీరు చేస్తున్నారు కాబట్టి వాళ్ళు టీడీ పోల్ చేసి ఆ రకంగా ఈ భూములు కొనుగోలు విషయంలో సేకరణ సందర్భంగా వాళ్ళు అవినీతి పాల్పడ్డారు ఇప్పుడు అవినీతి పాల్పడ్డారని నువ్వే ఆరోపణ చేశావు ఈ రోజు నేను ఇక్కడ నువ్వు చేస్తున్నావు ఈ పూలింగ్ సందర్భంగా అనేక అక్రమాలన్నీ జరుగుతూ ఉన్నాయి మరి వీటన్నింటినీ మీరు ఏ దృష్టితో మీరు చేస్తున్నారు అన్నది మాకు అర్థం కావట్లేదు ఇక్కడ కేవలం రియల్ ఎస్టేట్గా ఉన్నటువంటి వాళ్ళు ఎంపీలుగా ఉన్నటువంటి వాళ్ళు ఎమ్మెల్యేలుగా ఉన్నటువంటి వాళ్ళు వాళ్ళకు ఉపయోగపడే రీతిలోనే మీరు చేస్తున్నట్టుగా మాకు అర్థం అవుతూ ఉంది రెండవది ఏంటంటే ఈ ల్యాండ్ పూలింగ్ అని అన్నది చేయడం ద్వారా ఇళ్ళ స్థలాలు ఇస్తామని చెప్పేసి అని ఎక్కడో గోపాలపట్నంలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళకి భీముల్లో ఇస్తారట అలాగే ఆనందపురంలో ఇస్తారట లేదా అనకాపల్లి మండలంలో ఇస్తారట అంటే ఒక ఉపాధి చేసుకునేటువంటి వాడు కూలి పని పొట్ట చేత పట్టుకొని కూలి పని చేసుకునేటువంటి వాడు ఇక్కడ నివాసం ఉన్నటువంటి వాడు గోపాలపట్నం నివాసం ఉన్నటువంటి వాడు లేకపోతే పొన్న మార్కెట్ దగ్గర ఉన్నటువంటి వాడు లేకపోతే గోదావరిలో ఉన్నటువంటి వాడు ఆనందపురం అనకాపల్లి మండలాల్లోకి ఎలాగ వెళ్తాడు రోజు వెళ్ళి రావడానికి సాధ్యం అవుతుందా అంటే అక్కడ ఉన్నటువంటి మళ్ళా స్థలాలు అన్నింటి కూడా అక్కడ ఇల్లు కట్టుకోలేక వీళ్ళు ఎక్కడ ఉండిపోతారో మళ్ళీ అమ్ముకోవడం అన్నది జరుగుతుంది అమ్ముకునేటప్పుడు రియల్ ఎస్టేట్ అవ్వడం వల్ల ఆ స్థలాలని ఇద్దరు ముగ్గురు కలిపి దిగిరి తీసుకుంటాడు వాడు అపార్ట్మెంట్లు కట్టుకుంటాడు గ్రూప్ హౌస్లు కట్టుకుంటాడు ఆ వ్యాపారం చేసుకుంటారు రియల్ ఎస్టేట్ వాళ్ళు అందువల్ల అట్లా కాకుండా నగరం నడిబొడ్డునే నగరం చుట్టూ ఉన్నటువంటి ప్రాంతంలోనే అనేక సర్వే నంబర్లలో బంజరు భూములు ఉన్నాయి ప్రభుత్వ భూములు ఉన్నాయి దానికి ఒక రూపాయి కూడా చెల్లించవలసిన అవసరం లేదు ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే అరవై ఆరు వార్డులో నందమూరి నగరంకి ఆనుకొని కొన్ని ఎకరాల భూమి ఉంది అలాగే సెవెంటీ సె సెవెన్ సర్వే నంబర్లో అలాగే సెవెంటీ సిక్స్ సర్వే నంబర్లో ఉంది సెవెంటీ ఫైవ్ సర్వే నంబర్లో ఎకరాలకి ఎకరాలు భూములు ఉన్నాయి ఎల్జీ పాలిమస్లోనే నూట ఇరవై మూడు ఎకరాల వరకు డిస్పూటెడ్ ల్యాండ్ ఉంది మిగులు భూమి అని అనేది తేలింది మరి ఇట్లాంటివన్నీ ఉన్నప్పుడు మరి ఆ భూములన్నిటి కూడా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి లోకల్గా ఉన్నటువంటి వాళ్ళకి ఎవరైతే లబ్ధిదారులు ఉన్నో వాళ్ళందరికీ ఇవ్వాలని చెప్పేసి మేము కోరుతున్నాం ఎంఆర్ఓ గారికి కూడా లెటర్ అది ఇచ్చాం మీరు అక్కడ డెబ్బై ఏడు సర్వే నంబర్లో డెబ్బై ఆరు డెబ్బై ఐదు సర్వే నంబర్లో బంజరు భూమి ఉంది అది సేకరించండి డబ్బులు ఒక ప్రభుత్వానికి ఒక రూపాయి కూడా ఖర్చు పెట్టే అవసరం లేదు అని మేము చెప్తున్నాం అయినంతవరకు సర్వే అనేది చేయలేదు అంటే ఎవరు పక్షాన ఉన్నారు ఈ యొక్క ప్రభుత్వ యంత్రాంగం అన్నది మేము అడగదలుచుకున్నాం కాబట్టి అంటే ఏదేమైనా గతంలో హౌసింగ్ విషయంలో డీటీలు కట్టినటువంటి వాళ్ళు ఉన్నారు శాంక్షన్ అయినటువంటి ఉన్నారు లబ్ధిదారులుగా గుర్తించినటువంటి వాళ్ళు ఉన్నారు వాళ్ళని కంటిన్యూ చేయడం అనేసి నీ పేరు పెట్టుకో రాజన్న గృహాలని చెప్పుకో తప్పేం లేదు కానీ వాళ్ళందరికీ లబ్ధిదారులందరికీ ఇస్తే నీకు పేరు ఉంటుంది కదా అలా కాకుండా జగన్ గారు ఏం చేశారంటే గత ప్రభుత్వం శాంక్షన్ చేసినట్టు అన్నీ కూడా స్టాప్ చేసేయండి ఫ్రెష్గా మీరు అప్లికేషన్ పెట్టుకోండి మా వాలంటీర్లే మీరు ఇంటింటికి వస్తారు మీరు వచ్చి మీకు అప్లికేషన్ ఫిల్అప్ చేస్తారు వాళ్ళు లబ్ధిదారులు గుర్తిస్తారు మేము అందరూ కూడా ఇన్ని ఇన్ని లక్షలు ఇచ్చేస్తాము అని చెప్పేసి అని చెప్పడం అనేటువంటిది కరెక్ట్ కాదు అది లేనటువంటి వాళ్ళు ఇంకా లబ్ధిదారులు ఇంకా మిగిలిపోతే మీరు చేయండి మీ పేరు మీద చేయండి తప్పేం కాదు కానీ గతంలో డీటీలు కట్టినటువంటి వాళ్ళు కానీ లబ్ధిదారులు కానీ మీరు ఎందుకు ఇవ్వటం లేదు అలాగే జీవీఎంసీలోని కూడా పరిశుచి కార్మికులు రెండు వేల మంది లబ్ధిదారులు అన్నది గుర్తించారు వాళ్ళ ఎనిమిది ఆరు జోన్లో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు వాళ్ళు శాంక్షన్ అయినాయి లబ్ధిదారులు గుర్తించారు మరి వాళ్ళకి ఇవ్వడం మనసు మళ్ళీ క్యాన్ క్యాన్సిల్ చేస్తే మళ్ళీ కొత్తగా ఫ్రెష్ పెట్టుకోండి అంటే ఎన్నిసార్లు ఎన్ని ప్రభుత్వాలు మారుతాయి ఎన్నిసార్లు అప్లికేషన్ పెట్టుకుంటారు ఎన్నిసార్లు ఈ అధికారుల చుట్టూను ఏ ఈ యొక్క సిబ్బంది చుట్టూ తిరుగుతారు అంటే ఇది లక్ష్య శుద్ధి అనేటువంటిది ప్రభుత్వాలకు ఉండాలి నిజంగా నీ రాజన్న రాజ్యం అన్న రావాలని అనుకుంటే లేకపోతే జగనన్న రాజ్యం నేను అవినీతి రహితమైనటువంటి పరిపాలన చేస్తాను మంచి ముఖ్యమంత్రి అని చెప్పు చెప్పుకునేలా నేను పరిపాలన చేస్తానని చెప్పి అని చెప్పు కరెక్టే బాగుంది ఆ దిశలో నీ తాలూకు చర్యలన్నీ ఉండాలి అందుకని ఇప్పటికైనా నువ్వు ఈ రకమైనటువంటి ధోరణి మానేసి ఎవరైతే రైతుల దగ్గర నుంచి నువ్వు సేకరించావు భూములన్నిటికీ కూడా పరిహారం అన్నది అసైన్డ్
నువ్వు పేదవాళ్ళ దగ్గరే అసైన్డ్ భూములు పేదవాళ్ళ దగ్గర నువ్వు భూములు లాక్కుంటున్నావు అర ఎకరం ఉన్నా పది సెంట్లు ఉన్నా లేదా రెండు ఎకరాలు ఉన్నా కానీ వందల ఎకరాలు ఉన్నటువంటి భూస్వాముల దగ్గర నువ్వు ఎందుకు తీసుకోవని చెప్పి ఎందుకు ఎక్వైర్ చేయమని అన్నావు ల్యాండ్ పూలింగ్లో భూస్వాములు పెద్ద పెద్ద వాళ్ళందరూ నీకు కనబట్టలేదా వాళ్ళ దగ్గర ఎందుకు వాళ్ళు ముట్టుకోవట్లేదు నీ ప్రభుత్వాలు కదిలిపోతాయన అందువల్ల చిన్నవాళ్ళ దగ్గర చిన్న రైతుల దగ్గర సనకార రైతులు పేద రైతుల దగ్గర నువ్వు లాక్కొని ఎస్ఐడ్ భూములు రైతుల దగ్గర లాక్కొని పేద ఎస్సీల దగ్గర లాక్కొని నువ్వు ఈ రోజున ఏంటంటే ఇలా దుఃఖపెట్టి పెద్దవాళ్ళందరినీ నువ్వు ఏ విధంగా నువ్వు వదిలేస్తావు కాబట్టి నువ్వు నీకేమైనా చతుశుద్ధి ఉండేలా ఉంటే భూస్వాములు ఉన్నారు వందల ఎకరాలు వేల ఎకరాలు ఉన్నటువంటి వాళ్ళు ఉన్నారు ఈ పదమూడు జిల్లాల్లోనూ ముందు వాళ్ళ మీద పడు వాళ్ళ దగ్గర సేకరించు అప్పుడు ఈ యొక్క నేను విశ్వసిస్తారు ఇది పేద ప్రభుత్వం అని చెప్పేసి అని గుర్తిస్తారని చెప్పేసి అని మేము సవినయంగా ముఖ్యమంత్రి గారు తెలియజేస్తున్నాం మీరు ఎప్పటికైనా మీ విధానాలని సవరించుకోండి చంద్రబాబు నాయుడు చేసినటువంటి భిన్నంగా నేను పరిపాలన చేస్తాను ప్రజా వ్యతిరేకంగా వాడు చేశాడు అని చెప్పి నువ్వు చెప్పావు అదే విధానం నువ్వు అనుసరించేటట్టు ఆయనకి నీకు తేడా ఏముంది అదే విధానాలు నువ్వు అనుసరిస్తున్నావు అదే దుర్మార్గమైన చట్టాలన్నీ కూడా నువ్వే కొనసాగిస్తున్నావు కాబట్టి నీ విధానాలను మార్చుకోవడం ద్వారా అతను భిన్న చంద్రబాబు నాయుడు గారు భిన్నంగా ఉంటా తప్ప అదే విధానం నువ్వు కొనసాగించేటట్టు ఎలా ఉంటే నువ్వు భిన్నం ఎలాగా నువ్వు చెప్పుకుంటావని అన్నది మేము ప్రశ్నిస్తూ ఉన్నాం పేదల ఇళ్లపై ముసురుతున్న నీలి మేఘాలు రాష్ట్రంలో వాయిదా పడుతున్న ఇళ్ల పట్టాల పంపిణీ ఈ అంశంపై ఏసీటీ సేకరించిన ప్రజాభిప్రాయ మాలిక